Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kakak bakalan bahas materi tentang pecahan Nah sebelum kakak bahas videonya Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Biar kalian dapat notifikasi kalau kakak upload video baru Oke kita langsung bahas aja materinya ya Nah sebenarnya apa sih pecahan itu? Nah pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk dengan A, B, ataupun bilangan bulat di mana B-nya tidak sama dengan 0 Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut Nah ini di sini ya, di mana A yang posisinya berada di atas disebut pembilang Dan B yang berada di bawah ini disebut dengan penyebut Nah lalu ada bentuk-bentuk pecahannya nih Yang pertama, bentuk pecahannya itu berbentuk pecahan biasa Contohnya kayak 1 per 2, 1 per 3, 2 per 4, atau, per, atau 4 per 8 Lalu ada bentuk pecahan campuran Bentuk pecahan campuran ini contohnya kayak 1 4 per 3, 3 2 per 5, ataupun 5 1 per 3 Lalu ada bentuk pecahan desimal seperti 0,5, 0,75, 1,5 dan sebagainya Lalu ada bentuk persen, 20%, 35%, 80% ataupun yang lainnya ya Lanjut ke operasi bilangan pecahan Yang pertama ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, di sini ada rumusnya kalau a per c ditambah b per c sama dengan a ditambah b per c. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, karena c-nya sama atau penyebutnya sama, di sini kita langsung bisa menambahkan a ditambah b-nya tanpa perlu menyamakan penyebutnya. Di sini ada contoh soalnya seperti 2 per 3 ditambah 5 per 3 Berarti kita langsung aja 2 ditambah 5 per 3 Jadi hasilnya 7 per 3 Lalu ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama Nah kalau yang tadi penyebutnya sama yaitu C nya sama Sekarang penyebutnya beda nih Nah rumusnya ada dua Dimana rumus yang pertama A per C ditambah B per D sama dengan A dikali D per C D ditambah C dikali B per CD ini rumus yang pertama sama dengan KPK dibagi C lalu rumus yang keduanya ada A per C ditambah B per D sama dengan KPK dibagi C dikali dengan A per KPK dibagi lagi dengan KPK dibagi D dikali dengan B Per KPK. Nah, biar kalian gak bingung sama rumusnya, kita lihat contoh soal di sini. Nah, yang pertama kita pakai rumus yang pertama dulu: 3 per 2 ditambah 5 per 4 sama dengan. Nah, penyebutnya C dikali D berarti 2 dikali 4. Penyebutnya sama dengan 8. Lalu atasnya A dikali X dikali D. Lalu A dikali D. A nya 3 dikali D 4 berarti 12. Ditambah C dikali B berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Sama dengan 12 ditambah 10 sama dengan 22 per 8. Nah 22 per 8 ini bisa kita sederhanain jadi 11 per 4. Nah 11 per 4 masih bisa kita sederhanain jadi 2 3 per 4. Caranya gimana? 11 dibagi 4, 4 dikali berapa yang mendekati angka 11 cuman bisa dikali 2 ya, berarti 4 dikali 2, 2 nya simpen lalu kita hitung lagi 11 dikurangi 2 dikali 4 8, sisa 3 nah 3 nya kita simpen di pembilang di sini lalu kita pakai rumus yang kedua 3 per 2 ditambah 5 per 4 sama dengan nah penyebutnya di sini KPK KPK dari 2 dan 4 adalah 4 setelah kita ketemu langsung KPK dibagi C dikali A Jadi 4 dibagi 2 dikali 3 hasilnya 6 Lalu 4 dibagi 4 dikali 5 hasilnya 5 6 ditambah 5 sama dengan 11 per 4 Sama dengan kalau kita sederhanain jadi 2 3 per 4 Nah sama aja kan jawabannya Mau kalian pakai rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua Kalau kalian sudah paham 
Jawabannya sama-sama aja Lalu ada pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama Nah, pengurangan dengan penyebut yang sama Hampir sama dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama Bedanya, kalau tadi ditambah, sekarang dikurang Nah, ini rumusnya A per C dikurangi B per C sama dengan A dikurangi B per C Nah, kita lihat contoh soalnya 8 per 5 dikurangi 2 per 5 sama dengan 8 dikurangi 2 per 5 sama dengan 6 per 5 Lalu pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama Ini juga rumusnya ada dua rumus 1 dan rumus 2 Nah rumus yang pertama ini A per C dikurangi B per D sama dengan A dikali D per C dikali D Dikurangi C dikali B per C dikali D Lalu ada rumus yang kedua yaitu A per C dikurangi B per D sama dengan KPK dibagi C dikali A per KPK Dikurangi KPK dibagi D dikali B per KPK Itu rumus yang kedua Nah contoh soalnya di sini ada lagi Kita lihat lagi 7 per 2 dikurangi 3 per 4 sama dengan Kita pakai Oke, rumus yang pertama di mana penyebutnya C dikali D berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 Lalu A dikali D 4 dikali 7 sama dengan 28 Dikurangi C dikali B 2 dikali 3 sama dengan 6 Berarti 28 dikurangi 6 per 8 sama dengan 22 per 8 Sama dengan kalau kita sederhanain ini bisa disederhanain jadi 11 per 4 Setelah kita sederhanain jadi 11 per 4 bisa kita jadiin pecahan campur jadi pecahan campurannya adalah 2, 3, 4 Lalu kita pakai rumus yang kedua 7 per 2 dikurangi 3 per 4 sama dengan KPK nya 4 Lalu 4 dibagi 2, 2 dikali 7 sama dengan 14 Lalu 4 dibagi 4, 1 dikali 3 sama dengan 3 14 dikurangi 3 sama dengan 11 per 4 Nah karena 11 per 4 ini gak bisa disederhanain Berarti kita langsung hitung aja ke pecahan campuran Jadi pecahan campurannya 2, 3 per 4 Hasilnya tetap sama lalu ada perkalian bilangan pecahan nah perkalian bilangan pecahan ini rumusnya ada a per c dikali b per d sama dengan a dikali b per c dikali d di mana c dan d nya ini tidak sama dengan nol Nah, contoh soalnya 8 per 3 dikali 2 per 5 Caranya tinggal 8 dikali 2 per 3 dikali 5 Jadi hasilnya 16 per 15 Nah, karena gak bisa disederhanain Langsung kita ubah ke pecahan campuran Jadi pecahan campurannya 1, 1 per 15 Lalu yang terakhir ada pembagian bilangan pecahan Rumusnya ada A per C dibagi B per D Sama dengan A per C dikali D per B Sama dengan A dikali D per C dikali kali B. Nah, jadi untuk rumus pembagian bilangan pecahan ini pasangannya posisinya ditukar. Di mana yang awalnya pembilang jadi penyebut dan awalnya penyebut jadi pembilang. Nah, jadi A per C dikali D per B. Ya. Lalu setelah kita tukar posisinya langsung kita hitung sesuai dengan rumus perkalian yang berlaku. Nah, di sini ada contoh soalnya 8/3 dibagi dengan 2 per 5 sama dengan 8 per 3 dikali, nah kita tukar dulu posisinya dimana yang asalnya pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang, 2 per 5 kalau kita tukar jadi 5 per 2 jadi 8 per 3 dikali 5 per 2 sama dengan 8 dikali 5 40, 3 dikali 2 6, kalau kita sederhanain dibagi 2 jadi 20 per 3, setelah kita sederhanain jadi 20 per 3 kita bisa ubah ke pecahan campuran pecahan campurannya berarti 6 2 per 3 nah untuk mengasah kemampuan kalian mengenai operasi bilangan pecahan selanjutnya kita ke latihan soal nah seperti biasa dalam pengerjaan latihan soal ini kalian bisa di jeda dulu videonya lalu kalian kerjain dulu setelah kalian selesai baru kalian bisa lihat pembahasannya nah ini ada latihan soalnya ya ada lima soal di mana soal terakhir adalah soal cerita. Nah kalau udah selesai langsung aja kita ke pembahasannya. Nomor satu empat per tujuh dikali lima per tiga dikali dua per satu. Ini masih mudah ya karena ini rumus perkalian kita tinggal kaliin penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Di mana empat dikali lima dikali dua per tujuh dikali tiga dikali satu. Jadi empat dikali lima dikali dua adalah hasilnya empat puluh. 7 dikali 3 dikali 1 hasilnya 21 Nah coba kita lihat ini bisa kita sederhanain nggak? Dibagi 2 nggak bisa 
dibagi tiga gak bisa dibagi lima gak bisa dibagi tujuh juga gak bisa berarti kalau kita gak bisa sederhanain langsung aja kita ubah ke pecahan campuran pecahan campurannya jadi 119 per 21 lanjut soal nomor 2 8 per 4 ditambah 3 per 2 dikurangi 6 per 2 nah caranya kakak di sini pakai cara yang kedua dimana kita samain dulu penyebutnya pakai cara KPK dimana penyebut 4, 2, dan 2 adalah 4 jadi kita tinggal hitung 4 dibagi 4 1 dikali 8, 8 ditambah 4 dibagi 2, 2 dikali kali 36 lalu dikurangi 4 dibagi 22 dikali 6 12 sama dengan 8 ditambah 6 14 dikurangi 12 2 jadi hasilnya 2 per 4 nah 2 per 4 ini bisa kita sederhanain jadi 1 per 2 lalu soal nomor 3 21 per 2 dikali 0,25 ditambah 1 1 per 8 dibagi 3 per 4 Nah caranya gimana? Karena ini pecahan campuran dan desimal Maka si pecahan campurannya Kita ubah dulu ke pecahan biasa Caranya 2 dikali 2 4 Ditambah 1 Jadi 5 per 2 Dikali 0,25 0,25 itu kalau pecahan biasa 1 per 4 Caranya gimana? Caranya 0,25 dikali 100 per 100 jadi hasilnya 25 per 100 setelah 25 per 100 kita sederhain dapat 1 per 4 lalu ditambah 1 1 per 8 1 dikali 8 8 ditambah 1 9 per 8 lalu dibagi 3 per 4 nah karena ini dibagi seperti biasa kalau kita mau hitung harus dibalik dulu ditukar posisinya Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 3 per 4 kalau dibalik jadi 4 per 3. Nah, jadi 9 per 8 dikali 4 per 3. Nah, setelah kita ubah semuanya jadi kepecahan biasa baru kita hitung. 5 per 2 dikali 1 per 8. 5 dikali 1, 5. 2 dikali 4, 8. Lalu ditambah dengan... 9 dikali 4 36 8 dikali 3 sama dengan 24 Nah ini masih belum selesai Sekarang kita jumlahkan KPK dari 8 dan 24 adalah 24 Lalu 24 dibagi 8 adalah 3 3 dikali 5 15 Ditambah 24 dibagi 24 1 1 dikali 3 6 adalah 36 Nah jadi 15 ditambah 36 sama dengan 51 per 24 Nah 51 per 24 ini bisa kita sederhanakan Kita bagi 3, 51 dibagi 3, 17 24 dibagi 3, 8 Jadi 17 per 8 Nah 17 per 8 kita ubah ke pecahan campuran Hasilnya adalah 21 per 8 Nah lalu soal nomor 4 Soal nomor 4 juga ini pecahan campuran Jadi harus kita ubah dulu ke pecahan biasa Kita ubah langsung aja ya 3 dikali 26 ditambah 1 7 jadi 7 per 2 ditambah 2 dikali 3 6 ditambah 1 sama dengan 7 per 3 kurangi 1 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 7 per 4 nah karena ini udah kita ubah ke pecahan biasa langsung kita samain aja penyebutnya penyebut dari 2, 3, dan 4 adalah 12 lalu 12 dikali 2, 4 12 dibagi 2, 6 lalu 6 dikali 7 sama dengan 42 ditambah 12 dibagi 3 sama dengan 4 4 dikali 7 sama dengan 28 dikurangi 12 dibagi 4, 3, 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, jadi 42 ditambah 28 dikurangi 21. Hasilnya 49. Jadi 49 per 12. Nah, karena ini gak bisa disederhanain, langsung kita ubah ke pecahan campuran. Jadi hasil pecahan campurannya 4, 1 per 12. Nah, lalu soal nomor 5, soal nomor 5 ini kita baca dulu. Ini memiliki persediaan terigu 2, 1 per 6 kilo. Kemudian membeli lagi 3, 1 per 2 kilo. Kemudian terigu tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 4, 2 per 5 kilo. Berapakah sisa terigu ini? Nah, berarti di sini 2, 1 per 6 ditambah 3, 1 per 2 dikurangi 4, 2 per 5. Kita ubah ke pecahan biasa jadi 13 per 6 ditambah 7 per 2 dikurangi 22 per 5. Kita samain lagi penyebutnya pakai cara KPK ketemu 30 berarti 30 dibagi 65 dikali 13 65 ditambah 30 dibagi 2 15 dikali 7 105 lalu dikurangi 30 dibagi 56 
dikali 22 hasilnya 132 jadi 65 ditambah 105 dikurangi 132 hasilnya adalah 38 per 30 jangan lupa nah 38 per 30 ini bisa kita sederhanain kita bagi 2 kalau dibagi 2 jadi 19 per 15 lalu bisa kita ubah ke pecahan campuran jadi 1 4 per 15 nah sekian dulu video pembahasan materi pecahan kali ini jangan lupa tulis di kolom komentar materi apa yang pengen kakak bahas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh